ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையல்ல வீட்டுல இருக்கிற பொருட்களை மட்டும் வச்ச ரொம்பவே சாஃப்டான கோதுமை மாவு இனிப்பு போண்டா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இது பண்றதுக்கு ஒரு கப் கோதுமை மாவும் அரை கப் இட்லி மாவும் இருந்துச்சுன்னா போதுங்க டீ போடுற டைம்ல டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் குட்டீஸ்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சரி வாங்க இப்ப கோதுமை மாவு இனிப்பு போண்டா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் கோதுமை மாவு இனிப்பு போண்டா பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே அரை கப் அளவுக்கு இட்லி மாவு சேர்த்துடலாம் நம்ம எந்த கப்ல கோதுமை மாவு அளந்தெடுத்தோமோ அதே கப்ல அரை கப் அளவுக்கு இட்லி மாவு சேர்த்துக்கோங்க அளவு சரியா இருக்கும் இட்லி மாவு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் அரைச்சதோ இல்லைதான் ரெண்டாவது மூணாவது நாள் மாவா சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே பழைய மாவு சேர்த்துனீங்கன்னா நமக்கு போண்டா டேஸ்டா இருக்காது இப்ப இது கூட அரை கப்புக்கும் குறைவா சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இதே நமக்கு ஸ்வீட்னஸ் போதுமானதா இருக்குங்க ரொம்பவே அதிகமா சேர்க்க வேண்டாம் இது கூட வாசனைக்காக ரெண்டு ஸ்பின்ச் அளவுக்கு ஏலக்காய் பவுடர் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பின்ச் அளவுக்கு சமையல் சோடா சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் போண்டா வந்து உள்ள நல்ல பஞ்சு மாதிரி சாஃப்டா இருக்குங்க அதனால ரெண்டு ஸ்பின்ச் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அதிகமா சேர்க்க வேண்டாம் இப்ப இந்த மாவை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இட்லி மாவுல உப்பு சேர்த்திருக்கிறதுனால இதுல வந்து உப்பு எதுவும் சேர்க்கலைங்க ஒருவேளை நீங்க இட்லி மாவுல உப்பு சேர்க்கல அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு ஸ்பின்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு ஸ்வீட்னஸ் வந்து நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பாருங்க மாவை இப்ப நல்லா கலந்தாச்சு இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்தி போண்டா மாவை விட கொஞ்சம் இலக்கண பதத்துல இருக்கிற மாதிரி மாவு கலந்து எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ஃபர்ஸ்டே ரொம்பவே அதிகமா சேர்த்திட கூடாதுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்தி கலந்துக்கோங்க அப்பதான் மாவு வந்து நமக்கு கரெக்டான பதத்துல கிடைக்கும் ஒருவேளை உங்ககிட்ட இட்லி மாவு இல்ல அப்படின்னா அதுக்கு பதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கோங்க அதுலயும் போண்டா வந்து ரொம்பவே சாஃப்டா நல்லா இருக்கும் பாருங்க மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் இலகன பதத்துல இருக்கணும் ரொம்பவே திக்கா இருந்தாலும் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே இலக்கி இருந்தாலும் கொஞ்சமா மாவு சேர்த்துக்கோங்க நமக்கு கரெக்டான பதத்துல கிடைச்சிடும் மாவை வந்து கையில எடுத்து போட்டீங்கன்னா பந்து மாதிரி விழுகணுங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் போண்டா வந்து உள்ள நல்ல பஞ்சு மாதிரி சாஃப்டா இருக்கும் பாருங்க இப்ப நமக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இது எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இப்ப கடாயில எண்ணெய் நல்லா சூடாயிட்டு இருக்கு எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஹீட்ல வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற மாவுல உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸ்ல உருண்டை பிடிச்சி உள்ள சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு விட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரே இடத்த சேர்த்தீங்கன்னா போண்டா வந்து ஒன்னொன்னு ஒட்டிக்கும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு சேர்த்தீங்கன்னா தான் போண்டா வந்து ஒரே மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்ல கிடைக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு கைகளை எடுத்து போடுறதுக்கு முடியல அப்படின்னா கூட அதுக்கு பதில் குளிக்கரண்டில கூட எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க அதுலயும் போண்டா வந்து ரொம்பவே நல்லா வரும் பாருங்க நம்ம இனிப்பு போண்டா நல்லா பொசு பொசுன்னு பொறிஞ்சு மேல வந்துடுச்சு இது மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு மேல வந்ததுக்கு அப்புறமா தாங்க அடுத்த சைடு திருப்பி விடணும் ஃபர்ஸ்டே திருப்பி விட்டீங்கன்னா மாவு வந்து நமக்கு பிரிஞ்சு போயிடும் இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுறலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா பொறிஞ்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் வெளியில எடுத்துடலாம் எண்ணெய் மட்டும் மீடியம் ஹீட்ல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அப்பதான் போண்டா வந்து ஒரே மாதிரி நமக்கு நல்லா பொறிஞ்சு வரும் கையில இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமா கலர் மாறிடுங்க சென்ட்ரல வந்து மாவு சரி வர வெந்திருக்காது மீடியம் ஹீட்ல இருந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு போண்டா வந்து ரொம்பவே சாஃப்டா லைட் கலரா பொறிஞ்சு வரும் ஹைல வச்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்பவே கலர் மாறிடும் உள்ள மாவு வந்து வெந்திருக்காது அப்ப நமக்கு போண்டா ஹார்டா இருக்கும் பாருங்க நம்ம இனிப்பு போண்டா ரெண்டு சைடும் நல்லா பொறிஞ்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு பபுல்ஸும் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் அடங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சுங்க இந்த அளவுக்கு லைட் கலரா ஆச்சுன்னா போதும் இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல வெளியில எடுத்துடலாம் பாருங்க இதே மாதிரி எல்லா போண்டாவுமே பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் நமக்கு இப்போ ரொம்பவே டேஸ்டியான கோதுமை மாவு இனிப்பு போண்டா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா தயாராயிடுச்சு கண்டிப்பா நீங்களும் இதே மெத்தட்ல வீட்டுல செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க என்னுடைய இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி